السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا في الحلقة السابقة كيف كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قومه له وعلم المشركون صلابة وثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته وأنهم مهما تمادوا في هذا الإذاء فإنهم لن يوقفوه عن تبليغ رسالة ربه مما دفع المشركين لتقديم عروض مغرية وتنازلات متتابعة لعلها تزحزح ثبات النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى تجعله يتنازل ولو بعض التنازل عن أوامر ربه وسنرى كيف كان ثبات النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوضح أن هذا الرجل لم يكن يرى أمامه هدفا إلا القيام بما أمره الله به من دعوة الناس إلى لا إله إلا الله الله الذي كان يؤمن به محمد قبل البعثة أنه الإله الحق فمحمد لم يسجد لسنة من قط الله الذي كان الإيمان به وحبه متغلغلا في وجدان محمد قبل البعثة فقد كان يتعبد له في غار حراء قبل البعثة بالعكوف على ذكره والتفكر في خلقه فاصطفاه الله وهداه لما كان يبحث عنه علمه كيف يعبده ويعيش بمنهجه وفي سبيله فلذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يزحزحه شيء عن تبليغ رسالة الله بعد أن ذاق لذة القرب لهذا الإله التي لا تنافسها لذات الدنيا واليقين في نصره الذي ثبت المؤمنين به على مر التاريخ مهما عانوا من الأذى من أجل الوصول إلى رضوان الله عز وجل وهذا والله هو الفوز العظيم سنتكلم في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل عن بعض مفاوضات ومساومات المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوقفوا دعوة التوحيد وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك حتى لا نطيل فعن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا فقال يا عقيل ائتني بمحمد فأتيته به فقال يا ابن أخي إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم فانتهي عن ذلك قال فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم قال ما أنا بأقدر على أن أدعى لكم ذلك من أن تشعلوا منها شعلة يعني أنه لا يستطيع ترك الدعوة كما أنهم لا يستطيعون أن يصعدوا للشمس ليشعلوا منها شعلة نار قال فقال أبو طالب ما كذبنا ابن أخي فارجعوا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحدا غير عدبة بن ربيعة فقالوا أنت يا أبا الوليد فأتاه عدبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله يقصد أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أنت خير أم عبد المطلب فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك إن والله ما رأينا سخلة أي المولود المحبب إلى أهله قط أشأم على قومه منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرة وأن في قريش كاهنة والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلة بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل إن كان إنما بك الباءة أي حب النكاح والزواج فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرة وإن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ قال نعم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فقال له عدبة 
حسبك حسبك ما عندك غير هذا قال لا وهنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الدنيا التي يعرضها عدبة عليه من أجل أن يترك الدعوة لقد تجاهل النبي صلى الله عليه وسلم كل تلك العروض الدنيوية المغرية من المال والنساء فهو لا يرى أمامه هدفا إلا دعوة الناس إلى لا إله إلا الله التي وهب حياته لأجلها ومما ورد في مفاوضات المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سبب نزول سورة الكافرون من أن كفار قريش دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة أي ما يمكن أن نسميه العبادة المشتركة وهذه محاولة للالتقاء كما يقولون في منتصف الطريق وكما يقول الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية وقد ورد في ذلك آثار وإن ضعفت أسانيد أفرادها إلا أنها تتقوى بمجموعها ويشهد بعضها لبعض وقد صحح مضمونها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة النبوية ولو تأملت سورة الكافرون لتعجبت من تأكيدها على توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك والكفر في وقت استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وهذا الموقف من ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد وتبليغ رسالة الله في وقت الاستضعاف كان قدوة لأصحابه رضي الله عنهم كما فعل جعفر بن أبي طالب والصحابة المهاجرون في الحبشة عندما سئلوا عن عيسى بن مريم فقرروا أن يتمسكوا بدينهم ويجيبوا بالحق الذي جاء به نبيهم حتى لو أدى ذلك لأن يطردوا من الحبشة ويعودوا للاضطهاد في مكة فكان قرارهم المشرف أنهم قالوا نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن فعجبا لهذا الثبات على الحق وقت الاستضعاف ونختم بكلام منصف من الكاتب الإنجليزي الشهير توماس كارليل في كتابه الأبطال حيث قال ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن محمدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان كلا وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفار والفلوات المتوقد المقلتين العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة وحجا وإربة ونهى أفكار غير الطمع الدنيوي ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه ونكتفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته